Я сегодня расскажу про преобразование Фурье Мукаи. И если хватит времени, то докажу в частности теорему Мукаи про эквивалентность природной категории. Огромное многообразие его двойства. Вот. Ну, чтобы рассказать про преобразование Фурье Мукаи, сначала мне понадобится пара вспомогательных свойств производных пункторов, которые у нас будут возникать прямых образов, обратных образов стандартных произведений. То есть, как бы, первое это предварительные свойства. Ну, первое, что я хочу сказать, это про связь прямого образа, обратного образа и данного произведения. Есть такое э, очень важное утверждение, называется формула проекции. Они бывают, э, формулы проекции называются любое утверждение такого вида, они бывают там, для линейных расслоений, для классов Джоу, для когмологии обычных топологических и так далее. Но нам понадобится вот такое утверждение которые я буду много раз сегодня использовать и вообще она часто встречается что пусть у нас э, есть f из x, y я напомню, что у нас э, есть э, как стандартное соглашение что все многообразия, которые мы рассматриваем они гладкие и проективные э, все функции, которые я буду писать будут функции между производными категориями Формула проекции верна в гораздо большей общности, но нам это не понадобится. Пусть есть какое-то отображение, есть какой-то объект E в D от X и F в D от Y. И тут тоже, поскольку мы перешли, уже окончательно перешли к гладким проективным многообразиям, когда я пишу D от X, я подразумеваю вот DB Koch от X, то есть маленькую категорию, ограниченных э, комплексов с э, когалентными когмологиями. Э, буду сказать просто для DATX, э, поскольку другие нас не интересуют, но и для других тоже верна формула проекции. Тогда э, существует функциональный изморфизм между э, э, такими двумя объектами. Можно взять объект э, на Y, взять его обратный образ на X, производный обратный образ тензор мы помножить на объект e на x и взять прямой образ ну утверждается, что это канонически изоморфно тому, что если бы мы ничего не то есть мы как бы взяли объект на y и подняли его на x что-то там его как-то умножили а затем спустили обратно утверждается, что можно было объект не трогать никуда не поднимать и не спускать а просто прямо таки на y и помножить его на прямой образ от Ну, я имею в виду, как, -то, как я сказал, у меня все функторы производные подразумеваются. То есть а -а -а. вот это производный обратный образ, производное тензорное произведение и производный прямой образ. Mm -hmm. Да. Ну, и тогда сразу замечание, что... Да, да. Если хочется переписать это без соглашения, что все функторы производные, надо заменить f со звездочкой на r f со звездочкой, ну и так далее. Вот. Замечание, что есть аналогичная формула для, как для непроизводных функторов и когерентных пучков. Для когерентных пучков, в смысле непроизводных категорий когерентных пучков, прямо вот обычных и обычных тоже непроизводных функторов, формула проекции тоже верна при условии, что f это э, векторное расслоение. Э, то есть, ну, так она обычно формулируется, когда изучаются когрентные пучки. Э, и там это нужно, чтобы, э, чтобы тензорное произведение на обратный образ вело себя понятным образом. Поскольку мы работаем в производной категории, и функции у нас производные, когда я пишу f со звездочкой от f, то, э, как мы обсуждали, подразумевается, что вы берете объект f на y, заменяете его на резольвенту из векторных расслоений и берете по члены э, обычный обратный образ. 
Поэтому не очень удивительно, что для объектов производной категории и производных функторов это, этот морфизм верен всегда, без каких-либо дополнительных условий. Такое тоже замечательное свойство производных категорий. Вот. Доказывать я не буду, ну, доказательство, поскольку... Ну да, я только что сказал доказательство, что если... Ну, не, не, ну, не надо собственно. проверить формулу... Да, надо про проверить про формулу проекции для случая, когда векторное расстояние, да, и заменить F. Ну, по если мы это знаем, то... Ну да, да. Ну да. Ну, ну нет. А почему? Не, потому что, ну, я, я, когда я говорю про обычную формулу проекции, то прямой образ тоже считаю непроизводным. Поэтому, э, э, ну, надо чуть-чуть усилить, и тогда все будет хорошо. Вот. Э, в общем, буду применять много раз. Э, да. Еще есть э, другое свойство, связанное с прямым обратным образом и их совместимостью. Э, такая теорема о замене базы. Я сформулирую тоже э, далеко, не самую общую, далеко не самый общий случай, где это верно. Э, пусть у нас есть x равенство y, то есть y штрих, а тут мы их назовем pullback x штрих. То есть пусть это э, декартов квадрат. То есть у нас есть какое-то отображение f, какое-то отображение g, и дальше мы э, взяли расстояние произведения. Это будет называться g штрих, это будет называться f штрих. Пусть это декарт в квадрат. И да, пожалуй, я предположу для того, чтобы ничего не нарушать, что это декарт в квадрат, состоящий из гладких противных многообразий. Хочу только сказать, что в целом из того, что x, y и y штрих гладкие и приективные, не следует, что x штрих гладкий. Например, пересечение двух гладких под многообразие в одном большом гладком может не быть гладким. И там могут касаться и тому подобное. На самом деле утверждение верно всегда, если правильно понимать все слова. Но мы предположим, что этот гад квадрат из гладких проективных многообразий. Если F или G плоский морфизм, Хотя бы один из них плоский, то у нас существует. Сейчас скажу, в какую сторону отображения. У нас отображение функторов То есть, если мы взяли объект на x и сделали из него объект на y штрихе, таким образом взяли сначала прямой образ на y, а затем э, взяли pullback на y штрих. А можно было пойти другим путем. И утверждается, что это одно и то же. При условии, что хотя бы один из э, э, отображений функторов из t от x штрих э, это изматизм. Откуда вообще берется такое отображение между функторами? Оно берется с помощью э, э, свойств сопряженных функторов. Потому что, чтобы задать отображение в прямой образ от чего угодно, по сопряженности это значит, что достаточно задать отображение из э, f' to back от левой части. То есть достаточно задать такое отображение по сопряженности. Но, а такое отображение существует... Потому что вот эта композиция же f штрих, композиция двух пулбеков равна композиции двух других пулбеков. Ну, это я объясняю, как вообще строится вот отображение между левой и правой стороной. Отображение существует всегда без условий плоскости. 
А я говорю по сопряженности, благодаря тому, что отображение в прямой образ задавать легко, можно задать такое отображение и утверждать, что это будет изморфизм. Для, ну, для изморфизм функторов, то есть в частности при вычислении на любом объекте, это будет изморфизм. Это тоже аналог утверждения про когерентные пучки, при условии, что там, ну, которое более-менее так и формулируется, что если хотя бы один из морфизмов плоский, да, если хотя бы один из морфизмов плоский, то аналогичная композиция для непроизводных функторов тоже будет давать изморфизм. Левая и правая сторона будут одинаковы. То есть два способа взять объект отсюда и получить объект на игре штрих дают одно и то же. Но при условии вот плоскости или более э, точно есть более общее утверждение про то, как то есть понятие тор независимости для двух морфизмов. Вот если они тор независимы, э, например, если это два гладких многообразия, которые пересекаются трансверсально, то тогда формула верна. Или хотя бы один из них. А, ну, для построения отображения это не используется. Да. Как я говорил, она всегда есть. Нет, Чтобы это сказать, это что это из морфизма. Нет, морф... стрелку, по... стрелку построить можно всегда. Вот, да. да. Но вот эта стрелка, она пришла из естественного, из, естественного тривиального морфизма, который пришел как раз-таки из да. сложенных функций. Да. То есть там да, да, да. Сверху на это сверху снизу, это как раз таки то, что соответствует ID. Да. Хорошо. А дальше, ну, значит, это ID переводит там. Вот ID переводит, но как-то э, из этого не получится изразить, что это из Ну, вот эти объекты, они не изоморфны. Не изоморфны. Скобочка и эссе сверху, на эссе снизу. Э, нет, ну как бы... Э, ну хорошо, давай я тут э, напишу, что получилось. Да. Э, ну, на Сейчас тут. Э, там без штриха, там без штриха даже. А, там без, тут без да. штриха, да. Да. Э, так, да. А этот все-таки со штрихом. Да. Э, да, отображается уже со звездочкой. Но вот, вот эта композиция, она совершенно не обязана быть э, тождественной. Из нее есть отображение в тождественной функции. Да. Не, не, не из-за. Из у нас сопряженность, у нас просто отображение из этой композиции в тождественный функт. Да. Но это совершенно не из Ну, хорошо, ладно, да. Ну, то есть, собственно, даже э, как-то. Хорошо, у нас есть отображение, но если точка сверхняя движет не на объект в объект. Да. Ну, есть функтор функтор. Да. Mm -hmm. Вот. Утверждается, что если вот все раскрутить типа сопряженности, построить такое отображение между функторами, то э, это будет из марфиз. А, Но я этого не доказываю. Не сказать, про это я не сказал. Ну, я сказал, что это тоже э, выводится из утверждения про когрентные пучки, э, где это вот стандартная теорема о замене базы, которую ну, там, в Харсурне есть и у Вакила в заметках. Вот. В Харсурне там про изоморфизм этот есть. То есть там вообще вот эта связь. Uh, ну, про производные категории. Ну, там, там, ну, там про производные совсем. функторы. Там, там про производные там функторы. Говорится, ну, ну да, ну то есть там функторы. доказывается, что в применении к каждому когрентному пучку это верно. Ну, да. ну, и там говорится, типа, ну вот, RI просто берут, ну, uh -huh. и к гомологии каждая равны. Типа, да, это, это правда, да. Uh -huh. Uh -huh. Ну то есть в целом это... Uh, Плюс минус одно и то же. Плюс минус одно и то же, да. Ну, ну да. Хорошо. Вот. То есть это тоже такое свойство совместимости прямых обратных образов в некоторых ситуациях. Да. И э, третий, третий предварительный факт, который мне сегодня понадобится, это э, то, что очень мудро называется двойственностью Гротендик в Вердье. Э, но в нашем контексте это довольно простое утверждение. Такое утверждение, что пусть вот у нас есть отображение из x в y, тогда э, у функтора прямого образа, который дает x, дает y, 
мы знаем, что прямой образ сопряжен обратному, что левый сопряженный к прямому образу — это обратный образ. Вот, вот эта двойственность утверждает, что существует не только левый сопряженный, но и правый. Да, правый сопряженный, э, который называется F с восклицательным знаком сверху, который ведет из D от Y к D от X, э, э, заданной формулой, э, очень явной. Да. Ну, давайте напишу, потом прокомментирую. Заданной формулой, что F с восклицательным знаком от какого-то объекта э, F, он определяется как обычный угол умножить на э, двойственный к каноническому глазу y, y, затем на канонический класс x, и все это сдвинуть на разных трудностей. Что? Очень странно. Что? Очень странно. Ну, Почему? Вот, пубок. А, ой, да, ты права. Пулбэк — это на низкую кассу. Так, спасибо. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. А, нет. А, ну, мы, мы сейчас. Да -да. У нас из эксавы... А, да, да. Из эксавы, да, все правильно, да. А, вот, ну, как бы... Сложная теория двойственности гратоника в верте состоит в том, что если не говорить, что их все гладкие проективные, а просто сказать, что морфизм собственный и между квазикомпактными и квазиодельными схемами, тогда оказывается, что правый сопряженный к прямому образу тоже существует, но сдается совершенно не такой формулой. Ну, вот. ну ладно, не то, что совершенно не такой, но... Это вот один из шести функторов Да, да, это вот один из шести... Ну, как -то существование э, такого сопряженного в большой общности, оно как-то очень полезно для глобально э, с точки зрения алгебраической геометрии, но в случае, если x и y гладкие и приективные, то можно задать вот эту формулу. А есть случаи, когда они не существуют? А, ну да, но только их тоже разные схемы. Ну, там, скажем, если что... Там, по-моему, есть какой-то пример, когда просто счетный... какой-то x это что-то там счетное объединение чего-нибудь, если это схема неконечного типа, то обычно ничего нет. Mm. Эм, это... Mm. О, ну, вообще, я просто хочу сказать, что это существование это сложная теорема, э, какое-либо описание это в принципе еще более сложная деятельность, там фарсфорная книжка Race Reduce and Duality, такая тяжелая технически, где он всю книгу этим занимается, но вот для гладких проективных, если x и y оба гладкие проективные, то э, можно написать простую формулу и кроме того очень просто доказать, что она правильная. Видите, это же... Из двойственности серы. Сейчас мы это выведем. Давай я даже выведу для конкретики. Можно еще спросить? А вот да. э, что-то можно отпустить из гладкости проективности и что вы... Вот, ну, можно, если морфизм собственный, то не обязательно, чтобы x и y были проективные. Ага, достаточно гладкие, тогда все равно будет сдаваться вот такие. Да, если x и y гладкие, а морфизм собственный, то да. А там условия на f никаких не было? Ну, на f никаких нет, но это такие чудеса благодаря тому, что если x и y гладкие и проективные, то между ними нет совсем плохих отображений. А у нас же все еще над полем, то да. у нас так, так собственно, как бы. Э, ну да, да, да поэтому нет никаких да, условий. Да, Если x, y да, гладкие да, собственные, да, то да, отображение да, тоже собственное. Да, да. Ну, давайте дам э, на просто доказательства. Мы хотим э, узнать, как э, э, ну, чтобы построить правый сопряженный, надо рассмотреть на отображение, там, на y из прямого образа в какой-то f. Ну, давайте для... удобнее сразу брать арку, прямую сумму всех хомов, датлигов. Ну, э, как-то, во-первых, э, у нас есть двойственность серы на y, которая говорит, что это то же самое, что ну, двойственное градуированное пространство к f на прямой образ e на 
а не y. Что же я точно буду говорить про производные? Да, всюду я имею в виду производные. И тут тоже обратный образ, производные и так далее. С этой парой у нас всегда все функции Да, да. Ну, на самом деле, еще как-то с середины прошлой, но отсюда точно. Вот. Вот. Ну, тут я просто применил двойственность серра на y. У нас было утверждение в прошлый раз, что функтор серра в производной категории y это просто подкрутка на экономический класс со сдвигом. Поэтому существует такой естественный изморфизм. Из вот этого градуированного электронного пространства вот в это градуированное электронное пространство. Дальше тут написано какой-то там сдвиг и линейное расслоение. Можно это перенести. Сказать, что это. Я не буду писать слово архом для простоты, для, для того, чтобы на доске не заканчивалось место. Ну, а теперь у нас отображение в прямой образ, поэтому мы знаем, что левый спряженный к прямому образу, он существует. И есть просто обратный образ. Тут у нас было двойственное пространство, поэтому тут мы второй раз применили двойственность сервера, и у нас э, образовалось дважды двойственное пространство, э, что сокращается. Вот. Э, и э, тут написано, что отображение из прямого образа E в F — это то же самое, что отображение из E в, вот, в такую формулу от F, которая сокращается. Что, что? Да, спасибо. Вот. Вот. Ну, поэтому для гладких проективных, если уж мы верим в двойственность серра, то существование такого сопряженного тоже не удивительно, а просто все работает. Да. Есть ли какие-нибудь вопросы пока? Хорошо, тогда э, можно перейти к э, основной части сегодняшней лекции я расскажу э, про определение э, преобразований в Фурье Мука. Вторая часть э, преобразования Фурье Мука. Определение. Что пусть э, у нас есть x, y, как обычно, два гладких противных многообразия, и пусть есть какой-то объект k, в производной категории их произведения. Тогда э, э, преобразованием э, при Мукаи э, с хедром К или там, относительно объекта К с хедром К э, называется К называется такой функтор э, фи с индексом К, который берет из d от x в d от y и задается формулой, э, что фи К от объекта Е e, э, определению надо взять э, э, pullback э, объекта Е e с э, x на произведение помножить тензор на К. Напомню, что все это производное, то есть Pullback э, поскольку э, в значении, что это 5x, что это 5y, 
поскольку этот морфизм проекции он плоский, то на самом деле, что обычный производный образ, что производный, это одно и то же, а вот тендерное произведение нужно производное. Потому что это проекция при прямом произведении. Поэтому, ну, ну, как, ну зависит от того, что... Ну, как, Можно можно сказать, что потому что это смена база плоского. Потому что там есть отображение ну, 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 ну да, э, да. В общем, тогда ответ такой, что отображение в точку всегда плоский морфизм из любого многообразия. Да. А, это а, да. а это замена базы, это у нас э, как-то x отображается в точку, y отображается в точку, и их разные произведения это x помножить на y. Но э, в целом э, -то там есть определение плоскости. Э, плоскость это э, свойство локальное по вот, тому, что сверху. А э, локально это мы взяли просто одно кольцо и знаю, записали несколько переменных. Но, в общем, любое прямое произведение, любая проекция при прямом произведении будет плоской. Э, вот. В общем, вот такое э, определение, что мы взяли объект на x, затем взяли его э, pullback на произведение, там тензорно помножили на какой-то заранее фиксированный объект k, и спустили на y производным прямым образом. Вот. Ну, я хочу отметить, что такие определения встречаются далеко не только при изучении производных категорий. Как бы, эм, то, что какие-то объекты на произведении задают э, какие-нибудь там функции или отображения между чем-то связанным с x и чем-то связанным с y, это встречается часто. То есть там, это бывает в топологии, бывает вот в группах Joe, то, что там определяются специальными, специальные отображения. Там, Взять прообраз, пересечь, спустить. Бывает просто в обычной типологии, там, бывают всякие соответствия. Это когда рассматриваются вот, вот многообразия, которые конечные при проекции на, на x. Ну, в общем, это часто встречающаяся в математике э, технология, э, но вот э, для нас она будет очень важна. Вот. Они называются преобразованиями фурхи мукаи, потому что такие функции с пользой начал применять мукаи, а фурхи там, потому что э, э, фурхи не совсем при делах, э, это скорее то, что называется просто э, преобразование с ядром в функциональном анализе. Я не знаю, наверное, преобразование, не знаю, как фаровские. Это вот когда э, там, при, э, берем функцию, э, берем интеграл ее произведение с какой-то функцией на произведении. И вот, вот интеграл это как бы прямой образ, а стандартное произведение это как бы произведение. Преобразование фурье тут особенно не при чем. Но так уж сложилось. Ну, до некоторой степени, если вот когда мы дойдем до обрывов многообразий, то до некоторой степени то, что ты сказал Мука, и можно считать каким-то обращением преобразования Фурье вот, в его частном случае. Но такое определение для произвольных x и y точно не имеет отношения ни к какому Фурье. Вот. Хорошо. Вот. Определение э, э, такое важное. Давайте обсудим, какие бывают примеры преобразования Фурье Мука. Сам... Немножечко еще плодовый институт. А, да. Получается, это чуть больше, чем правый сопряженный, потому что мы как бы вообще на комплексах доказали изоморфизм. Но правый сопряженный это что, обычно на топах? Ну, это, это правда, но тут это, мне кажется, получается автоматически. Э -э но, но да, не, э ну, да, окей, это окей. правда. Я еще хотел спросить, но двойственность Гатья, она вроде обычно называется когда с этими, с локальными хоббами. Ну вообще... вот почему-то еще Y, например, называет это в когерентной ситуации это тоже. Но я... Э ну да, но тут, эм, ну да, может быть, нам когда-нибудь понадобится, э, и будет сказано, что для вот ровно этого же функтора f э, с факториальчиком верно не только равенство э, вот таких прямых орфомов, то есть не только изморфизм гордуревных векторных пространств, но и э, при правильной формулировке это верно для внутренних хомов, то есть для объектов на, э, на y. Но я пока это писать не буду. Хорошо. Надо двигаться дальше. Давайте примем. 
самый главный пример преобразования Фридима Каи – это торжественный функтор. Эм, торжественный функтор получается преобразованием Фридима Каи относительно э, диагонального вложения. То есть у вас x, ну, назовем э, дельта большое, диагональное вложение из x будет умножить на x. Тогда э, фи от э, структурного пучка диагонали э, как функтор будет изоморфен от торжественного функции на dx. Вот. Э, давайте докажем. Для э, того, чтобы лучше разобраться с тем, что эта формула значит, э, докажем э, подробно, а дальше будем э, уже сокращать. Э, ну, что нам надо проверить? Надо применить функтор э, вот это преобразование фридима к какому-то объекту, скажем, g. У нас p2 прямой образ от p1 со звездочкой e умножить на структурный пучок диагональ. Ну, э, важно, э, важное замечание, что вот что такое структурный пучок под многообразие. Э, это то же самое, что прямой образ э, структурного э, пучка при вложении. То есть вот эта штука любом может быть написано так, что мы взяли структурный пучок x и взяли прямой образ структурного пучка при этом вложении. И опять отметьте, что раз это замкнутое вложение, то э, э, обычный прямой образ то же самое, что производный прямой образ, и тут никакого подвоха нет. Вот. Ну, тут э, теперь мы можем применить формулу проекции. То есть, ну, э, в том виде, как я сформулировал про проекции, она говорила, что если вы, э, э, там было равенство двух сторон, э, с правой стороны э, вы говорили, что помножить, например, образ от чего-нибудь, э, это то же самое, что, как было написано, давайте напомним, э, что формула проекции говорит, что что угодно помножить на любой образ от x, канонический заморф на надо взять производный обратный образ, помножить на OX и взять прямой образ. Вот. Ну, э, э, вот тут у нас написано в скобках, э, какой-то объект помножить на прямой образ структурного пучка OX. Поэтому фи структурного пучка диагонали от E изоморфен P2 э, со звездочкой, дельта со звездочкой, с такой звездочкой P, с такой звездочкой э, Z, O, X. Ну, э, что тут можно заметить? Что вот э, композиция диагонального вложения и проекции, что на первую, что на вторую компоненту, это всегда торжественное отображение. То есть вот эта часть это торжественное отображение, торжественное отображение из X в X, и вот тут тоже торжественное отображение. Поэтому обратный образ при тождественном, при тождественном отображении ничего не делает, прямой образ при тождественном отображении ничего не делает. И э, последует за этим, что подкрутка, тензорное произведение на структурный пучок тоже ничего не делает. То есть это, тензорное произведение на структурный пучок это тождественное отображение из производной категории и производной категории. Что структурного пучка диагонали от Е экономический домов на Е, где, э, поскольку все доказательство состояло из э, формулы проекции и вот этого замечания про торжественное отображение, то все это функциональное, и то, что мы это проверили просто значение на каком-то объекте, на самом деле мы доказали из маркетинга функции. Может, это еще на прошлый раз А вы сказали, что обратный образ можно не... Не, не брать его старше, ну, не брать его производный, потому что это замкнутое вложение. <связь> прямой, 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 да. да. Почему? А, ну, потому что при замкнутом вложении прямой образ это точный функтор. Это. Э, 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 сейчас скажу. Ну, э, ну э, точность прямого образа можно проверить локально, а локальное замкнутое вложение это, вы кстати, комплекс модулей над R фактор по I. И сказали, что его же можно рассматривать как комплекс модулей просто на всем кольцом R. И поэтому точность не поменялась. Если комплекс был точный, 
сотенность это объект свойства комплекса в любую группу. А структуру, над каким кольцом вы смотрите действие, это не важно. Вот, поэтому прямой образ. Ну, что такое прямой образ при замкнутом положении? Это локально. Это такой забывающий функтор. У вас был, ну не забывающий, у вас были модули над фактор кольцом. Вы тогда сказали, что ну, их можно рассматривать как модули над самим базовым кольцом R. Ну, это точный функтор, потому что если у вас была точная последовательность, то от того, что вы передумали, каким кольцом действовать, она не перестала быть точной. Вот, хорошо. То есть тогда э, с примером 1 закончен, покончено. Э, ну, на самом деле получилось торжественное отображение. Секунду. Не важно. Э, э, хорошо. Э, то есть торжественное отображение, торжественное отображение на производной категории дает пример функции Фурге Мукаи. Есть множество других, например, Прямые и обратные образы для произвольных отображений тоже будут внутренними фургем ОК. Допустим, у вас есть это отображение из x, y, и рассмотрим его край гамма f. Это такое подмножество в x умножить на y, точек вида x, x маленькая, запятая f от x. Тогда преобразование в фриге Мукаи относительно структурного пучка этого графика торжественно, это будет пунктом просто прямого образа, ну, производного прямого образа, как пункты из DFX в DFX. Доказательство ровно такое же. Все, что тут нужно, это опять воспользоваться, что структурный пучок графика это по определению то же самое, что мы взяли вложение, как отображение из x в x помножить на y и взяли прямой образ при структурном пучке при этом вложении. И дальше опять вы подставляете это определение, применяете формулу проекции и получается ровно то, что вам нужно. Вот. И как-то еще верно такое, что. Ну да, это отложение называется. Ну, гамма f это графика, а еще я так же называю отложение. Ну, просто можно писать и от гамма от f, тогда вообще 4 уровня. Даже это будет тоже. Хорошо. Да, и еще что про это можно сказать? что можно еще рассмотреть график как э, многообразие в, не в x помножить на y, а так сказать, в y помножить на x. Что, правда, ни, ничего, ничего не произойдет. Э -э если вы просто, ну, x помножить на y, оно и заможно y помножить на x. Если вы посмотрите э -э на то же самое подмножество, как под многообразие тут, э -э то... Э Тогда преобразование Фурье Макая относительно него, вот это того, оно как бы означает транспозицию двух множителей, но на самом деле оно ничего не делает, то преобразование Фурье Макая вот такое для графика, которое будет быть из производной категории Y в производную категорию X, оно будет обратным образом. Это, ну, самую капельку другое доказательство, но... Опять все сводится к формуле проекции и э, тому, что э, структурный пучок графика — это образ структурного пучка предложения. Э, то, что вот эту часть я оставляю упражнение. Вот. То есть прямые образы, обратные образы, э, тождественный морфизм, который, не знаю, можно читать прямым образом при тождественном отображении, э, что согласуется с тем, что диагональ — это график тождественного отображения. Да. А вот здесь функтор фурье мука и d от y в d от y. Ну вот я поэтому сказал, что я хочу то же самое многообразие рассмотреть в y помножить на x. Тогда как бы из производных категорий первого множества в производных категорий второго множества. 
Ну да, но мы никак не будем как-то менять. Ну, ну я не буду, потому что в целом это ну, не должно приводить к проблемам. Ну, достаточно написать, откуда куда мы хотим получить функтор, и тогда есть единственное отображение. Но в самом деле то, что x, y, надо просто воспринимать как первый множитель или второй множитель. Ну, здесь у нас первый множитель также x. Нет. Ну, если я вот, вот этим tau от гамма f, я взлею под множество y умножить на x. Ну, формула для вот и tau, гамма t будет какая? Ну, Может, поднять э, объект со второго, с первого множителя, с первого помножить множителя, да. и спустить на второй. С dt, y, dx. Да. Да. Хорошо. Э, вот. И э, я хотел еще третий пример. Э, что тензор, как-то если у вас снова есть одно многообразие, то тензорное произведение на какой попало объект, это тоже функтор Фургемокай. Что если снова дельта это диагональное вложение x, где какой-то объект из dx, тогда преобразование Фургемокай для прямого образа этого g. То есть у вас был объект в d от x, вы взяли его прямой образ, получили объект на x помножить на x, и, соответственно, можете взять э, соответствующее преобразование фурьему э, Это э, э, все, что угодно переходит в оно же производно тензорно помноженное на x. Это я тоже оставляю в качестве упражнения, потому что это ровно та же самая формула проекции, Просто вот тут я написал формулу проекции, где тут написано структурным путем как XA, а понятно, поскольку формула проекции верна для произвольного объекта, то можно сделать то же самое. Вот. Ну и, например, там сдвиг в производной категории, вот этот вот гомологический, который сдвигает просто все комплексы, тоже легко получить, просто надо взять, надо сдвинуть структурный путем диагонали на нужную, нужную величину. Легко проверить, что это тоже будет катиться. А есть, но э, э, ну, там будет какая-то сопряженность. Ну, мы немножко про это попозже поговорим. Даже, может быть, прямо сейчас. Э, да, наверное, прямо сейчас. Э, хорошо. Э, это были несколько примеров. А теперь обсудим чуть-чуть свойств. Это, это было вторая часть. Сейчас, а, а есть какие-то функции, которые я не вот я про это попозже скажу. Они существуют, но это должны быть довольно противные функторы, и э, как-то в нашем курсе они не возникнут. Там вообще они существуют. Да? Скажу про это чуть попозже. Сначала немножко скажу про свойства. Свойства Эрджони Фургемука. Давайте так вот. Сначала скажу про сопряженные. Что, вот если у нас есть А, производный категории, что у нас на Y, Потом, э, пусть тогда э, определим два э, объекта К L. Это будет, э, надо взять, э, снова напишу Тау от К, в смысле, что мы возьмем вот этот же К, только рассмотренный как объект производной категории Y помножить на X, а не X помножить на Y. Э, применим, возьмем к нему двойственный, вот тоже в производном смысле, то есть внутренний хом в структурный пучок. Или же это значит, что надо написать, заменить объект на резервент из расслоений и взять почленный двойственный комплекс из расслоений. Так, и еще надо помножить на y с звездочкой y. Можно определить два таких объекта в производной категории y на x. Вот. И утверждается тогда, что эти два объекта, если рассматривать преобразование Фургемака и ассоциированные с ними, которые будут быть из производной категории y в производной категории x, 
то это будут как раз левые и правые сопряженные функторы. Когда φ к l это левый сопряженный к φ к а φ к р правый. Вот. Да, там Да. Извините, То есть у любого функтора Фурьямукаи есть оба сопряженных, и более того, они сдаются вот такими явными формами. То есть это не совсем ответ на вот вопрос, потому что тут мы взяли не то, чтобы тот самый объект на x умножить на y и рассмотрели его противоположным образом, а еще и перешли к двойству. То есть э, правильный ответ, э, видимо, что если взять э, ровно тот же самый объект tau от k, то э, есть такое -то описание, которое можно тавтологически извлечь из этого, что он будет звать функтор, будучи взять э, объект на y, взять к нему двойственный, применить сопряженный э, к э, φk и взять двойственный к тому, что получилось. И вот тогда будет то, что нужно. Э, то есть э, вот оказывается, что... Э, Тау обычно э, дает не самый понятный функтор, а вот э, надо еще перейти к двойственному. Здесь этого не было, потому что ну, двойственный к структурному пучку гладкого под многообразия это примерно оно и есть, только там, с какими-то подкрутками и какими-то сдвигами. Э, вот. Ну, я не знаю, а вы хотите, чтобы я это доказал? Потому что доказательство состоит в цепочке архомов и э, двойственности сера. И больше ни в чем. Ну, ну хорошо. Ну, это замудное упражнение. Но... Вы уже проделали еще несколько раз. Не, вот это еще не проделали. Ну, примерно такое же. Ну, примерно такое же, да. Это даже не про двойственный сервер, это скорее удобнее использовать вот формулировку с двойственностью гортинги Кондартия, что у прямого образа есть сопряжение. То есть, чтобы. Ну, вот, чтобы сказать, что у вот такой формулы есть левый сопряженный, надо рассматривать от этого как-то хомы из вот такого объекта куда угодно, а дальше просто вы пишете, что такое левый сопряженный к любому образу, и все получается. Вот. Ну, это, например, расписано доказательство у Шуйбрехца в главе про 3 или 5, кажется, 5 про преобразование Фурья Ну, в общем, оставлю в качестве упражнения. Не буду пока стараться определение. И скажу второе свойство. Ну, тоже абсолютно естественный вопрос. Утверждается, что композиция, является ли композиция функторов Ульямака и тоже функторов Ульямака. И ответ, что да. Композиция а именно э, нам э, понадобится формула, если у нас есть k x y, лежащая в производной категории x умножить на y, э, и k y z, лежащая в производной категории y умножить на z, э, то э, композиция, э, э, то ядро э, для который будет быть из d от x в d от z для композиции φyz, φxy, dz. Это сдается такой формулой. Ну, поскольку тут три объекта, то давайте я для наградности ввиду обозначения. У нас есть произведение всех трех, есть проекции на первые два, есть проекции на первые и последние, и XZ. есть проекции на последние два. И чтобы получить ядро для композиции, нам нужно какой-то объект на X умножить на Z. А у нас есть объект здесь и объект здесь. И 
Обязательно надо взять э, просто полбеки, перемножить их и спустить э, в середину. С y умножить на yz yz. Это будет оба этих объекта лежат в x помножить на y помножить на z. И дальше нам надо спустить относительно проекции на xz определяется вот такой формулой, что мы взяли объект отсюда, взяли его пулбэк, взяли объект отсюда, ограничились сюда, тензорно помножили и спустили прямом, производным прямым образом. И вот то, что получилось, будет ядром фурнимука и для композиции. Такая формула. В целом, как-то единственное возможное, потому что ничего больше особенно не придумать. Вот. Доказывать это я точно не хочу, потому что тут надо применять формулу проекции раз 6. Но это хорошо записано у, Хар... у Хейбрехта, у него там даже красивая картинка. Это утверждение 5.10 и его книжка Фурье Макай Трансформс он Джебрейк Джеометри он там рисует красивую картинку, где надо уместить не только вот эти отображения проекции, но еще и для каждого этого двойного произведения тоже два отображения проекции и так, чтобы все там было согласовано и доказательство с такой формулы проекции и также еще нужно применить, применять пару раз плоскую замену базы, что вот, скажем, вот, вот эти два отображения, они там достраиваются до да, квадрат, и надо, значит, эти показывать так, то же самое, что пройти так. Но, в общем, тоже ничего не происходит. То есть тут уже не нужно никакой двойственности сервера, никакой двойственности тверде. То есть предыдущее утверждение может быть даже в каком-то смысле сложнее, содержательнее. А тут просто вычисление. Вот. Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы пока что? Да. Ну, из того, что мы тут, из тех примеров, что были, следует, что все, что вы можете соорудить, используя там прямой образ, обратный образ, тензорные произведения на все что угодно, сдвиги в производной категории, все это является функторами Фурье Мукаи, потому что композиция не выводит нас из этого класса. Хорошо. А теперь обсудим, какие функции являются про ЕМК и какие не. То есть, ну, ответ, что они не всякие являются, но все, как мы уже видели, более-менее все геометрически интересные функции являются, поскольку они получаются композициями прямых обратных образов, всяких пересечений и тому подобного. Вот, то есть это что здесь, наверное, f или вот. Ну, главное утверждение такое, главное общее утверждение – это теорема э, Орлова 97 -го года, э, что если у вас есть какой-то функтор, а, пусть он будет psi, psd, 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 psd где, опять напомню, для нас x, y, комбо гладкие, проективные, если это э, 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 строго полный пунктер, э, строго полный, знаете, что э, для каждых двух объектов в d от x э, home между ними э, до применения psi и после одинаково изморфизм на хомах для любых пар объектов. Например, если фи это эквивалентность категории, то это тоже верно. Строго полный функтор имеет хотя бы один сопряженный. На самом деле автоматически мы это возможно обсудим чуть позже с этой на этой лекции. Но Важная часть вот эта вот строгая полнота. Без нее ничего не работает. 
то э, существует какой-то объект в x умножить на y, э, что э, psi как функция изоморфен для образования курьема k и дает где э, И это как не просто существует, а существует и единственный, там, в точности до единственного изоморфизма. То есть все очень хорошо. Вот. Э, то есть ну, любые строго полные функции значит, что это вложение под категории. То есть любое если э, функция это вложение под категории, значит это преобразование по емок. Если это эквивалентность категории, значит это преобразование по емок. Что совершенно не очевидно. Он, теорема так и доказывается, что все это строится. Теорема довольно сложная, поэтому ну, я скажу только простую идею. Давайте сначала напишу в явном виде следствия, что любая эквивалентность производных категорий это является преобразованием по емукай. Потому что если это эквивалентность, значит это строго полный функтор, и кроме того, сопряженные у него есть, потому что у него есть как и никаких проблем с этим нет. Вот. Uh, да. Uh, ну, uh, у этой теоремы есть множество разных усилений, как обычно, там не обязательно uh, гладкие проективные, uh, есть много uh, утверждений, uh, которые более внимательно изучают, какие условия нужны, какие не нужны. Uh, uh, например, uh, эта теорема верна для гладких и собственных многообразий, не только для гладких проективных, хотя доказательства у Орлова про проектив. Вот. Ну, давайте доказывать я не буду, потому что это в самом деле сложно, но в качестве комментария давайте дам ответ на такой вопрос, что если у нас есть фи, который когрентный пучок, x помножить на y какой-то, то есть не объект производной категории, а прям настоящий один пучок, то как можно было бы то как узнать этот пучок по функтору Фурьему Каи с этим ядром? Можно задать такой вопрос, как бы, если бы мы хотели изучать только там, преобразование, которое хитроит не объект производной категории, а один когрентный пучок, то все было бы гораздо проще. Есть такой один из возможных ответов. Ну, ведем сначала обозначение. Пусть О от большого это обильное линейное расстояние на x, а О от H маленького это то же самое на y. Они существуют, потому что мы предположили, что наше многообразие проективное. Тогда O от h большое плюс h маленькое. Ну, по-хорошему надо писать pullback при проекции на x h большого, pullback э, при проекции на y от h маленького, но стандартное э, э, обозначение, что э, когда речь идет про линейное расстояние, то люди обычно пишут э, ту же самую букву. Плюсик? Плюсик. Ну, мы... Это на x минус на y. Да. Ну, то есть, это там то, что называется О1 с питой 1, если угодно. Если не хотите вводить название, я говорю, а что. А еще там можно квадратик нарисовать, а там крестик. Ну, это тоже какое-то. Ну да, можно и так. Но, в общем, как у нас есть такое обидное линейное расстояние на x помощь на y. Есть классическое утверждение сервера про то, что такое вообще проективные, что такое когрентные пучки на проективных схемах. Там есть. Если вдумываться, то проективная схема по определению это прочь от какой-то градуированной алгебры, а когрентный пучок, как доказал Сер, это там какой-то градуированный модуль от этой градуированной алгебры. Но э, э, все, что нам нужно, что если возьмем прямую сумму, это достаточно больших n от x помножить на y, вот этот когрентный пучок f, который у нас там был, n помножить на 
Если мы возьмем наш э, путек и будем подкручивать его на все больше и большую степень обильного линейного расслоения и рассмотрим глобальные сечения, то вот эта штука как модуль э, над прямой суммой, может, на x, просто от этих пучков. Она определяет f. Это до некоторой степени является определением того, что такое проективная схема и когда-нибудь пучок над проективной схемой. Но главное, что я хочу из этого вывести, что если мы каким-то образом научимся по э, нашему функтору э, строить вот этот градуированный модуль глобальных сечений, больших подкруток, э, то э, когда-нибудь пучок будет однозначно определен, и мы его фактически выпишем. Э, но э, как-то... Смотрим. Э, парковка. В общем, я хочу сказать, что э, вот это мы восстановить. То есть, то есть, то есть тут эквивалент тому, что хорошее утверждение, эквивалент тому, что значит, у нас для достаточно большой подкрутки f у нас э, f э, подкручено будет э, порождаться глобальными сечениями, и то есть глобальные сечения как раз таки будут даваться вот этими. Ну, если угодно, да. А из того, что мы будем знать не только для одного n, но и для старших, мы будем знать как бы еще соотношение между глобальными сечениями, и поэтому все это восстановится. Вот. Но как-то что можно заметить, что если мы возьмем преобразование Курьему Каи от ОН от большого, от X, N от большого, если мы возьмем какую-то подкрутку обильного линейного расстояния на x, применим преобразование Курьему Каи и подкрутим еще дополнительно на N H маленькое, то легко убедиться, что это будет прямой образ при проекции на y от f, подкрученного на n, h. Да, даже не формула, ну... А, да, хорошо, применена формула проекции, что... Я говорю, что подкрутить результат с прямого образа на y это то же самое, что до спуска подкрутить то, что там было на n умножить h маленькое. Спасибо, да. Это тоже верно. Вот. Но еще нам надо считать какие-то там когмологии, но про когмологии верно, что почитать когмологии это там производный прямой образ в точку. Как мы обсуждали. Поэтому можно сначала взять прямой образ при проекте на y а затем э, почитать э, прямой образ при отображении из y в точку. x умножить на y, вот y в точку, э, что органма от вот, вот этого вот объекта э, при э, очень больших n э, это э, нужное нам пространство. Нужны нам градуированные векторные проты. Потому что, как э, Настя сказала, э, при достаточно большой подкрутке, как глядя на пучка F, он не только станет глобально порожден, но и у него пропадут все высшие когмологии. Поэтому, когда мы будем считать производный прямой образ, то это будет то же самое, что просто H0, потому что других не будет при достаточно больших N. Вот. Но а то, что тут написано, для этого не надо знать ничего, кроме э, вот этого функтора ЕМУК, просто применяем его к линейным расстояниям, смотрим, что получается. Подкручиваем, считаем как гмологии, и по теореме серра просто восстанавливается как рядный пучок. То есть... Э... А вот эта теорема серра, это вы имеете в виду эквивалентность категории? Там. Это эквивалентность категории, да. Модули на Bx и модули над, ну, над кольцом. Э, да, Значит, да. Ну, модули над кольцом с точностью до тех, которые... Да, да, да. Конечно, по Ну да. Ну, да. Да, и дальше я сказал, что при достаточно больших n аргамма от вот этой штуки это то же самое, что мы взяли объект на x помножить на y, взяли сначала производный прямой образ на y, вот он это тут написан, а затем взяли прямой образ на точку. Да, и, и, и это то же самое, что просто посчитать как гомологию на x помножить на y. Вот. Ну, это немножко как-то... Э, 
это как бы некоторый намек на то, как устроено доказательство, но совсем подражать этому не выйдет. Но, в общем, моральная идея в том же, что надо по данному функтору построить какое-то преобразование Фурье Мукаи, которое будет совпадать с ним на каком-то большом списке линейных расстояний вот такого вида, в каком-то большом списке разных от NH, и дальше мучительно доказывает, что если оно совпадает на них, то это то существует вообще этим признаком. Вот, если, ну, у Орлова там это довольно сложно написано. Если вы хотите это читать, то рекомендую посмотреть статью Ноа Оландера, которая называется Орлов's Theorem in Smooth Proper Case. Он доказывает это, где x и y не обязательно проективные, а хотя бы собственные, но в целом это просто переизложение того же доказательства, которое получилось чуть проще. Ну, это просто как бы рекомендация. Если хотите прочитать доказательства, то этот текст более читаем, чем изначальный текст. При том, что по содержанию он ну, в целом примерно такой же. Хорошо. Да. Сейчас, секунду. Да. Вот. Ну, Да, но это теорема о том, когда все хорошо, когда функтор автоматически является функтором фурье Мукаи, и более того, выбор вот этого ядра единственный. А все остальное неверно. Например, не всякий функтор является функтором фурье Мукаи. То есть факт, такое утверждение, которое доказали Алис Рецарду и Вандерберг. И плюс еще отдельно Ниман случайно доказал то же самое, что не всякий функтор DFX в DFX является является преобразованием Фурье Мукаи. В частности, они доказали, что, например, бывают функторы, где x — это гладкая квадрата в p4, а y — это p4. Уже дадим пример. То есть, если не предполагать строгой полноты, то никакой особенной надежды, даже при наличии всех каких угодно сопряженных, на то, что по функтору между триангулированными категориями можно построить ядро Фурье Макаи, не будет. Ну, это потом обобщали, и, в общем, примерно для чуть ли не произвольной пары гладких многообразий можно придумать какие-то функторы, которые не Фурье Макаи. Это сложная теорема, там есть... Ну, как бы она состоит из двух частей. Сначала они замечают, что есть какие-то очень гадкие алгебраические конструкции, которые позволяют между плохими и неудобными алгебраическими трагерными категориями строить плохие функторы. А дальше не менее сложно оказывается уместить алгебраическую конструкцию так, чтобы это получился функтор между гладкими интерактивными многообразиями. Ну, в общем, они это делают. Очень, ну, сложно, сложно. А на какие категории есть? Что, что? Так, такие функции, которые не входят? А, ну, насколько я понимаю, там, э, если x — это какое-то многообразие, на котором есть тилтинговое векторное расстояние, если ты знаешь... Ну, в общем, векторное расстояние, у которого, э, все, которое порождает всю категорию, во-вторых, нет старших x в себя, а только э, эндоморфизма. В общем, если x — это многообразие, на котором такое существует, то y можно брать чем угодно. И тогда можно построить какой-то очень плохой функтор. 
Может быть, чем угодно, размер стенки стройки. Вот. В общем, это сложный факт. Это 2014 года. То есть, в общем, довольно долго прошло после появления теоремы Орлова. Даже там успели высказать гипотезу, что всегда должно быть любой функтор такого вида является преобразованием Фурье Мукаи. Но там вот через сколько-то лет после гипотезы опровергли. Что бывают плохие примеры. Вот. Но, э, да. Еще я хочу заметить, что э, вскоре после вот их статьи э, Вадим Вологодский э, э, сказал, что если э, как-то интересоваться тем, что происходит не только на C, но и в характеристике P, то там э, просто есть миллион примеров э, каких-то э, что угодно э, в характеристике P. Ну, что угодно, это такое не математический термин, не совсем что угодно, э, не допускает. Э, я это в Ну, э, я не хочу писать, но э, словами скажу, что более-менее он сказал, что если у вас есть какое-то многообразие над ZP, то есть вот над периодическими числами, то про это можно думать как по такое одномерное семейство, у которого есть специальный слой, это многообразие над FP, над конечным полем. И вот он сказал, что если возьмете просто композицию объект многообразия над FP вложите в тотальное пространство, а затем ограничите обратно, то примерно для любого многообразия это не будет за ним фургем УК и характеристики P. А, не, она только на C. Это я не сказал, но это тоже не только гладкие приективные по умолчанию, но и на C. А кто это доказал? Кто? Орлов? Логот, ну, ну как-то очень просто. Ну, ну, а, хорошо. Ну, эм, э, во-первых, там есть какие-то очень сложные алгебраические вещи, вот, как у них, которые, возможно, дают более правильный ответ. Но есть какие-то трубки, например, если э, у вас есть преобразование по ему каи, заданное каким-то ядром, из x умножить на y, у вас есть delta x, q еще delta, тогда вы очень легко можете построить для любой схемы t это выражение из d помножить x на t в d y помножить на t. Ну, как бы, для этого вам нужно построить э, какой-то ядро по ему каи вот в таком произведении, и вы берете как бы, на первых двух координатах тот же, как который был, а на t и t берете, скажем, диагональ. Вот. Э, то есть, по, если функт является функтором э, Фурье Мукаи, то э, из него э, э, то существует возможность для него строить кучу функторов вот такого вида, которые как бы ничего нового не делают, но определены, строго говоря, на каких-то там заменных базы. Вот. И он показал, что вот тот функтор в характеристике P, он просто... Невозможно его продлить для какой-то замены базы никаким образом, а значит, и это не пуримка. Вот. Но э, как-то примеры Влагодского, они только в характеристике P, то есть из них не получается, насколько мне известно, соорудить ничего в характеристике да. И в качестве уравновешивающего факта к этой печальной реальности хочу Зарыть еще один, который Турен доказал в 2007 году. Ну, он будет формулироваться немножко непонятными терминами, но как-то предлагаю поверить, что это что-то осмысленное. Что, что как бы даже функторы из d от x в d от y в d от y, где теперь, ну, чтобы сказать, что это даже функторы, там надо эти производные категории тоже воспринимать не просто как триангулированные категории, а какие-то там оснащенные, или даже, или бесконечность один. В общем, даже функторы — это в точности то же самое, что объекты на произведении. Ну, объекты в DLX. Потому что категория даже функторов между этими двумя даже категориями квазиэквивалентна даже категории объектов x на y. И предполагается про это думать так, что если у вас есть не просто функтор между тренгмированными категориями, а вы 
почему-то знаете, что он еще поднимается на какие-то там оснащения, там, на ДЖ категории, на бесконечность категории, что бы это ни значило, то тогда у него э, точно есть тюдеров в Ямукай, и более того, оно как-то единственное, с точки зрения единственного изморфизма, э, просто оно зависит от вот, выбора этого бесконечности оснащения. Э, в общем, э, э, ну, я в этом курсе не буду ничего особенно говорить про даже категории и вообще про оснащение, но вот как-то есть такая проблема, что триангулированные категории слишком слабо, там ничего в них не работает, а если как-то пытаться улучшать, то сразу моментально оказывается, что любой функтор является функцией фуния мука и все там однозначно и так далее. Но понять, что такое даже функторы, это отдельная работа, которая не уместится в одну лекцию моего курса. И вообще это нужен отдельный курс. Вот. Ну, то есть, как-то морально Туэн дает ответ, что если ваш функтор хоть сколько-нибудь э, хороший, то у него и дрофу Рима Кай будет. Но только хороший в таком недоступном э, э, рукам смысле, что он там поднимается до бесконечных категорий. Ты что там нет, любой функтор, который строго полный и имеет хотя бы один сопряженный, то он даже... А, получается так, да. А, это то есть... Ну, то есть это немножко удивительно, но правда. Например, получается, что любая эквивалентность между предводными категориями, как триангулярными категориями, она автоматически согласована с даже структурой, которая там есть. Что ну, такой удивительный факт. Но, но, в общем, это тоже так случайно получается. Вот. Хорошо. Есть ли какие-то вопросы? Теорема Орлова или про... А вы как будто когда говорили, что он строго полный, имеет хотя бы один спешу, вы должны сказать, что там спешу, и так будет иметь спешу. А, это правда. Я, возможно, поговорю про это в следующий раз. Я еще не решил, э, что именно будет содержаться в следующей лекции. Э, э, но это, что если есть функция между производными категориями гладких собственных многообразий, э, то э, если это, ну, под функцией мы имеем в виду триангулированный функт, то у, него, у любого такой функции есть и правая, и левая сопряженная. Mm -hmm. Но здесь существует то, что многообразие должно быть обязательно гладкое. Да, и проективное. Mm -hmm. С функцией для сервиса? Это, ну, пример. Mm -hmm. Но это... Я еще не поняла про Туэна. Ну, тут как-то его невозможно понять строго, потому что если не объяснить... Это же функция? Да. Что Говорится, что тогда он... Эм, Единственным образом представляется в виде преобладания по То есть говорится такое, давайте, говорится, да, говорится, что любой объект в производной категории x помножить на y, как это объекты в даже категории, это то же самое, что объекты в тренировочной категории, это в общем одно и то же, что любой объект тут, он сдает функцию фурье вот, и говорится, что? Не, это к этому мы просто берем какой-нибудь k отсюда. И определяем прямо на них фурьему кай, это а, не... да. вот. Утверждается, во-первых, что всегда будет получаться не просто функтор, а такой функтор, который согласован с той же структурой. А во-вторых, что любой согласованный с той же структурой функтор получается именно так, единственным образом. Ну, очень, очень удобно, да, но надо страдать. Хорошо. Что бы я еще что-нибудь про это сказать? Ну да, ну может скажу только, что вот тут было написано плюс Ниман. Ниман, он э, скорее тополог, он изучал триангулярные категории всю жизнь и придумал про них очень много всего. И он придумал кучу плохих функторов между триангулярными категориями, а то, что их можно засунуть вот в такие хорошие и приятные триангулярные категории, это вот они додумались в 2014 году. Ну, как в смысле? Ну, это бесконечность, ну, как бы, я не знаю, а. там бывает что-нибудь достаточно явное на твой вкус. Ну, какие-то символизальные конструкции, а, э, да. какие-то квази там, заполнение рогов, вот. все такое. Ну, просто получается эквивалентность категорий функторов и вот, объектов сидячих функций, помножить на Y. Хорошо. Ну, на самом деле, он доказывает, что это эквивалентность категории, что вот даже функции между даже категориями тоже образуют даже категорию, 
объект в производную категорию, и к тому же на Y тоже можно относить. Все даже все категории, получается. Да, да, и они, ну, это не эквивалентность, это квазиэквивалентность. Это как квазиэкваморфизм, только для категорий. Вот. Времени осталось не очень много, но может я тогда часть принесу на следующий раз. Я хотел э, теперь рассказать про э, статью Мукаи, э, с которой э, начали изучать такие факторы, э, про агрию многообразие. Но э, полностью доказать я уж точно не успею, но смогу начать. А там посмотрим, сколько получится. Э, то есть, это была четвертая часть, пятая часть это теорема Мукаи. Вот. Ну, это теорема про агрю многообразие. Пусть А это агрю многообразие. Напомню, что это можно определять несколькими способами. Первое, что это собственное алгебраическое многообразие, которое является, имеет структуру группы, в смысле, что задана операция умножения и так далее. Есть, это как бы может быть два описания. Собственное многообразие, ну, гладкое, собственное многообразие со структурой группы. Ну и когда я говорю э, про э, структуру группы, имеется в виду, что, скажем, операция умножения из А помножить на А в А является отображением алгебраических многообразий и так далее. Э, чудесным образом оказывается, что если оно собственное, то группа автоматически коммутативна. Э, э, и вот, э, вот так. Э, поэтому оно называется Аппер. Вот. Второе описание, что это такой комплексный тур. Э, алгебрической структуре. То есть мы взяли C в какой-то n степени, сфакторизовали по решетке, так что фактор это компактное топологическое многообразие. И э, как-то ваша решетка оказалась не какой-то э, никакой случайной, а такой, что на факторе можно вести структуру алгебрического многообразия. Это бывает редко, но э, случается. То есть это всегда э, это топологически это всегда S, это окружность в какой-то степени. 2G, где G это размерность, потому что размерность у нас комплексная. Да, мы все делаем на C. Ну, почти все, что мы делаем, верно, над любым многообразием характеристики, над любым полем характеристики 0, а часть, верно, и в характеристике P, но я предпочту об этом особенно не волноваться. Вот. В общем, есть такое как-то агрю многообразие. Какие еще бывают агрю многообразия? Ну вот бывает двойственное к нему. Это по определению просто пик 0 от А. Есть такой факт, что какое, вы можете взять какое угодно гладкое собственное многообразие, взять пик 0, то есть линейное расслоение, ну, связанную компоненту в группе Пикар, там линейное расслоение, которое деформируется в тривиальное. И оказывается, что это всегда агрю многообразие. То, что это всегда что-то со структурой группы, это понятно, потому что линейное расслоение можно тензорно умножать друг на друга. То, что оно окажется там э, собственным, э, это требует доказательства, такое, фундаментального доказательства, довольно сложного, но все в это верят. Э, в общем, это тоже, э, это называется двойственное обрело э, многообразие. В терминах решетки это тоже определяется в терминах двойственных решеток. Ну, да. Вот. Еще я хочу ввести обозначение, извините, что я тут пишу, я забыл. Ну вот, отображение, как-то групповая операция, которая коммутативная, поэтому я буду говорить, что это там сложение. Я это обозначу M маленькое. Ну, э, э, чтобы доказывать что-то про объем многообразия, надо что-то знать про объем многообразия. Поэтому я сейчас сформулирую часть фактов, э, которые мне нужны. Э, и э, за доказательством отправляю желающих, например, в книжку Мартов, да, объем многообразия, которая написана весьма неплохо. Э, вот. Э, да. Э, да, и, э, да, и во-первых, такой факт, что вот то, что я тут говорю двойственно, это не случайно, 
потому что двойственное к двойственному, э, канонически изоморфное оригинальному А. То есть пик 0 от пик 0 от А изоморфно А, если А это явление многообразие. Э, вот такие, такое свойство. Э, и видимо определение, э, что расслоение Понкаре которое будет обладать по красивое, это линейное расслоение на произведении на А помножить А с крышкой, что, что для любого L из пик 0 от А, то есть как для любой точки двойственного объема многообразия, верно, что если вы возьмете P красивое на произведении и ограничить его на кусочек А, помноженный на эту точку, то у вас получится какое-то линейное расстояние на А, и вот требуется, чтобы оно было изоморфно этому самому P. Где, извините? А, 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 а умножить на L. Да, а, да, то есть ну, вот на горизонтальный или вертикальный срез в этом произведении что вот это расслабление по Анкаре, а тут говорится, что это такое универсальное семейство линейных расслаблений степени 0 на А. Что в каждой точке получается то линейное расслабление на А, которое ожидается. И при, кроме того, при изморфизме пик 0, пик 0 от А изоморф на А тоже есть... Ну, я не буду писать, но имеется в виду, что э, как-то наоборот, если вы выберете точку в А, то про э, этой точке, э, согласно двойственности, соответствует какое-то линейное расслоение степени 0 на А с крышкой. И вот утверждается, что если вы ограничитесь на другой срез, на срез в другом направлении, э, то тоже получите именно то линейное расстояние, которое должно быть. Вот. И э, факт, что они существуют. Ну, единственное, если вот э, потребовать этих нормализаций э, по э, двум направлениям. Вот. Это такой фундаментальный факт, что на облеках многообразиях э, вот эта двойственность не просто э, существует, а еще вот есть как бы, такое универсальное семейство линейных расслоений, э, фотологическое семейство линейных расслоений на произведении. Вот. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. И таким вот расслоением, как будто уже как будто уже понятно, что делается такое. Ну да, как бы не быстро, да, делается. Ну, ну так. Ну не в ноль строчек. Ну, то есть надо еще знать какие-то факты про объем многообразия. Я хочу сказать, в каком порядке я хочу это сказать. Да, ну, во-первых, есть как бы классическое утверждение про вот это линейное расстояние фон Каре. Тут у вас есть линейное расстояние фон Каре, которое лежит, является расстоянием на А, умножить на А с крышкой, что если взять проекцию на А, производную. Уточню, что тут мы как... И раньше считаем, что все производное. То есть у вас есть расслабление на А помножить А с крышкой, и вы берете его производный прямой образ на А. То есть утверждается, что это будет просто пучок небоскреб с, в точке 0, то есть в групповой единице, сдвинутый на минус G, где G это размерность А многообразия. А многообразие размерность А на G. Стандартное обозначение, когда говорят про объем многообразия, это не девятка, это же. Вот. Ну, давайте от вот этого топологического семейства вот получается так. Пучок небоскреб в одной точке, в начале картины. Вот. Ну, давайте дам доказательство, но это будет не доказательство, а как бы список фактов правильного многообразия, которые нужны, чтобы это доказать. Ну вот, 
Ну, вот мы сейчас изучаем такое, такое отображение. Из а помножено А с крышкой проекция в А. Давайте попробуем изучить, что у нас получится, глядя на то, как этот объект на производной категории А ограничивается на разные точки. Можно взять такой пулбэк, э, то есть, ну, мы просто выбрали точку в А и рассмотрели слой над ней. А это, не знаю, назовем и А. Если мы возьмем... Э, э, прямой образ объекта отсюда, а затем ограничимся на эту точку, то поскольку это у нас как раз декарта в квадрат, где одно из отображений, а именно вот это вот вертикальное, является плоским, то можно применить замену базы. Вот, ну, я, я там формулировал, что достаточно хотя бы одно из двух отображений иметь плоскость. Нет, мы же еще объясняем, что проекция. А, ну хорошо, да, ну проекция всегда плоская. Это, э, предлагаю в качестве упражнения на определение плоского, э, плоского машины. То есть э, есть замена базы. Да, да. Ну, то есть это нужно немножко по-другому доказывать. На самом деле есть классическое управление, где требуется обязательно, чтобы... Не, на самом деле это не важно. Мне кажется, это не важно. Ну... Не, ну хотя, в принципе, да, просто разворачиваю симметрично. Ну да, да. Ну, то есть... Ну, на самом деле, как бы, наиболее правильное утверждение это про то, что эти два морфизма должны быть тоже независимы. То есть, ну, надо знать, что это такое, можно посмотреть там в Text Project, но, э, как бы, э, но морально это значит, что если мы будем перенажать э, структурный пучок вот этого со структурным пучком вот этого над этой базой, то у нас будет только... Э, у нас не будет производных произведений, а будут только нулевые. Э, это всегда вернется хотя бы один из них плоский, или, например, если оба это вложения гладких под многообразие, так что пересечение трансверсально. Mm -hmm. а, mm -hmm. а, да. А, вот, ну, а, хорошо. А, мы а, хотим посмотреть, что будет, если мы ограничим на какую-то точку А а, Ну, по формуле замены базы, вместо того, чтобы взять прямой образ сюда и ограничиться, мы могли ограничиться здесь а, на какой-то один слой, и затем взять прямой образ в точку. Орган на, на ну, слой замахан просто а с крышкой. А, это по, форму, по теореме о замене базы нам надо просто ограничить расстояние панкаре на а, вот этот слой и посчитать как маленький. А, но а, как-то такой факт про многообразие, который а, я не умею быстро доказывать что если, если L в пикной от A, ну, допустим, с крышкой, чтобы было как-то, есть какое-то длинное расстояние степени 0, то его когмологии все известны. Это 0, если расстояние нетривиальное, И э, внешняя алгебра на э, казательном пространстве а с крышкой в точке 0. Ну, на внешняя алгебра на алгебре Ли, если хотите. Если э, L э, изоморфно. То есть, э, как малогия или на расстоянии степени 0 у Абелева многообразия устроено очень просто. Если оно не просто степень 0 вообще тривиально, то вы получите внешнюю алгебру на э, алгебру V. То есть, что h1 будет э, размерность g, h2, csg по 2 и так далее. А, а, ну, на оказательном пространстве к э, групповой единице. Ну, это какое-то векторное пространство. Векторное пространство. Э, его размерность равна размерности многообразия. Нам не важно, что это касательно. Вот. Да. 
Вот. Ну, как-то вот наше расстояние Понкаре это там универсальное семейство линейных расстояний степени 0. Я тут говорил, что вот есть вот такое симметричное описание расстояния Понкаре. То есть, что при, при него можно думать как про универсальное семейство линейных расслоений на А с крышкой. То есть, каждое ограничение на слой это какое-то линейное расслоение на А с крышкой. Причем, если слой не над нулем, то расслоение не тривиальное, а если над нулем, то расслоение тривиальное. Итого получается... Значит, из этого факта про объем многообразия получается, что и А со звездочкой от ОВЗП равно тоже 0, если А не равно групповой единице и там какая-то внешняя алгебра на пространстве равномерности В если наша точка это групповая единица. Вот. Ну, в частности, как бы упражнение, наверное, мы этого, строго говоря, не делали в явном виде, но вот у нас было понятие носителя для объекта производной категории, и упражнение, что точка лежит в носителе объекта, тогда и только тогда, когда производное ограничение на эту точку это какое-то не нулевое разрывное векторное процессор. Не уверен, может быть, в каком-то месте мы это даже доказывали. Но, в общем, упражнение, что из этого следует, что носитель теоретик умножительный от вот этого объекта и А со звездочкой П это просто одна точка. Это объединение носителей и пучков космологии. Это утверждает то, что если хотя бы один пучок космологии не равен нулю в этой точке, то производное ограничение не будет нуля. Мне кажется, мы это не доказывали, потому что доказательство это обычно используется спектральное пространство, которое мы не вводили. Ну, вот, почему не вводили? Ну, мы вводили случаи, когда оба, много, оба комплекса из нее все получается. Не, ну, смысл спектральное пространство, когда это, которое... А, не про когмологию? Да, 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 да хорошо. Вот. Да, хорошо, хорошо, правильно. Спасибо. Но это, это правда, но, в общем... Эм, мне кажется, это можно и без этого доказать. Да, ну, да, просто треугольник не Ну, нет, это, это то же самое, да. да. Ну, в общем, в любом случае, хочу сказать, что из вот этого свойства следует, что э, э, вот этот прямой образ, который мы хотим посчитать, что это нечто сосредоточенное, имеющее носитель только в одной точке, вот этой О0. Э, и кроме того, мы знаем, что если мы возьмем производное ограничение на эту нулевую точку, то получим внешнюю алгебру на каком-то пространстве равности Ж. И дальше э, я тоже за недостатком времени э, э, не буду подробно говорить, но э, и ноль. Э, то, что если мы возьмем производный обратный образ от пучка небоскреба, это как раз будет внешняя алгебра э, на векторном пространстве размерности. Ну, как-то дальше надо доказывать это как-то более осмысленно, чего я за недостатком времени опять же делать не буду, но как бы если для пучка небоскреба производным ограничением уже получается внешняя алгебра, то как -то можно доказать, что для любых более сложных объектов с носителем в одной точке производный обратный образ будет еще больше или еще более сложным образом устроен. Из да. замечания, строго говоря, ничего не следует, кроме того, что это описание теоретически может быть. А сдвиг получается? Ну, сдвиг получается из... Сейчас скажу. Ну, когда мы брали... А, потому что когда мы берем производный обратный образ, то нам нужно написать резонденту а, проективную, она в другую сторону. Она в другую сторону. То есть, вот, строго говоря, эта штука, конечно, алгебра на этих размерностях, она живет э, в степенях от минус g до нуля. Ну, упражнение. Почитайте производный обратный образ э, пучка небоскреба при вложении ровно этой же точки. Надо написать резольвенту, свободную резольвенту. Да-да-да. Да, да. 
она идет типа да, от минус g до да. да, это как раз. Хорошо, вот вопрос. Ну, конечно, вот это внешняя алгебра. Да. Да, ты, ты абсолютно права. Надо, надо доделать. Вот утверждается, что не учу. Ну, я не знаю, это даже не упражнение, потому что это, наверное, достаточно сложно пытаться доказывать в таких терминах, но можно разными способами аккуратно проверить, что ничем, кроме почкания по скроба, это не может быть. Мы строго доказали, что это какой-то объект, который имеет нульмерные носители и сидит в этой точке. Мы, ну вот мы доказали, что при ограничении что у этого объекта носитель это просто одна точка. Ну, дальше вот просто среди объектов, которые сидят в одной точке, есть много разных, достаточно сложных. Но вот, в общем, можно доказать, не буду говорить лишних слов. Это, не знаю, наверное, довольно слишком сложно для упражнения, но. Оставлю, я найду какое-нибудь место, где это записано, и в записках укажу ссылку. Вот. Надо это делать. Но правдоподобно. И мне кажется, что это просто в самом деле правда, что ни для какого другого объекта относительно в одной точке внешнего алгебра вы не получите, что всегда будет больше. Мне кажется. Не, ну, смотри, если это конкретный пучок, сидящий в одной точке, то есть не комплекс, а конкретный пучок, то тогда это точно правда, ну, это можно посчитать. Не, ну там-то будет какой-то модуль конечной длины, я думаю. Ну да. Но почему там у него даже хотя бы будет во всех этих? Ну, ладно, но в любом случае, может быть, одного наблюдения про то, что и там внешняя алгебра, и тут внешняя алгебра, может быть, этого недостаточно, можно доказывать более человечески. Но в общем, я найду ссылку, хотя я могу вам даже ее сказать, но она совсем в не имеющем отношении к этому месте. Ну, давайте скажу. Можно посмотреть лекции Кристофера Шнель. Это называется лекции про Generic Vanishing Theorem. Кристофер, по-моему. Ну, Шнель. Шнель, да. Это такой длинный текст. И это какой-то в реакции под номером 24. Это у него годовой курс про вот эту теорему о занулении в общей точке. Очень интересный сюжет, хоть и не имеет отношения к моему курсу, по крайней мере, в, том, в тех его аспектах, что я собираюсь доказать. Но вот в реакции 24 он доказывает всю теорему Мука и, в частности, вот это утверждение. Но поскольку у него этот курс, строго говоря, не по предводной категории, он там с гораздо большей сдержанностью пользуется всякими общими теоремами, поэтому мне да. кажется, что у него слишком много деталей. Да. Это, кстати, у него доказано. Он выводит, что этот пучок небоскреб из универсального свойства расслоения Панкаре, что вот в ограничении на слой над нулем это тривиальное расслоение, и может доказать, что в ограничении на любую подсхему сидящую в нуле, которая больше, чем просто небоскреб, расстояние будет все-таки нетривиальное. Вот из этого уже альтернативный способ все доказать. Он там честно признается, что это доказательство the proof takes longer than you expect, but it is very clever. Так что... Стоит изучать. Он там немножко как-то слишком сложно все делает. Хорошо, у меня есть еще 15 минут, и за это время я постараюсь или начать, или, возможно, даже закончить всю теорему Мукаби. Что пусть у нас есть вот это расстояние по Анкаре на А помножить на А с крышкой. Тогда мы можем рассмотреть преобразование Курдемукаи 
относительно него. Есть производная категория А в производную категорию А с крышкой. Вы утверждаете, что это эквивалентность, и даже больше он доказывает, что φ от P композиция с φ tau от P, где опять вот это tau, это просто возьмем то же самое линейное расслоение, прям не будем никак его менять, а только будем думать, как будто у нас а с крышкой помножить на а. И функция, соответственно, в другую сторону. В общем, что значит, что кризоморфно Такому функтору э, э, напишу йота пулбэк и сдвиг на минус g, где йота это э, умножение на минус 1. Поскольку у нас это обелева группа, взятие обратного элемента это вот такое отображение из от а. И надо взять пулбэк относительно вот этого умножения на минус 1. И в другую сторону тоже Я не, не уверен. Ну, если характеристика 2, то так тоже все будет не так. Ну, да, если характеристика 2, то, наверное, все не так, да. Но я думаю, что в конечной это тоже правда. Ну да, не, в конечной это тоже верно. Теорема мука и равна в конечной характеристике. В общем, а композиция в другом порядке тоже так же выглядит. Только сейчас тут из. Да, тут это умножение на минус 1 на А, а тут умножение на минус 1 на А с крышкой. А, ну, замкнуть, Тут не важно. Ну, на самом деле. Если мы хотим доказывать, что что-то является эквивалентностью категорий, то перейти на алгебрическое замыкание и проверить, что там эта эквивалентность, это достаточно. Как бы сложная часть — это э, спускать функтор, а если уж у нас функтор есть на нашем поле, а, то проверять его свойства можем приобрести. Ну, вот. И, и, да, и из этого следует, что φ э, и п, и φ и п. Ну, что φ и п — это эквивалентность категорий. Что что? Сдвиг на минус G, там да. Э, вот. Ну, это эквивалент категории, потому что э, есть такой, ну не то чтобы обратный пунктор, но примерно обратный, такой, что композиция в любом порядке это автоэквивалентность с той стороны или с этой стороны, и легко доказать, что э, тогда оба пунктора эквивалентности. Вот. Э, ну э, и. Э, я э, это упоминал когда-то на самой первой лекции, но вообще А и А двойственные, несмотря на то, э, сколь э, родственные у них определения, э, совершенно не обязаны быть изоморфными. Они могут быть просто разными, как алгебрические многообразия. И для общего объема многообразия как раз будут два разных объекта. Вот. Э, ну, да, я как-то э, сообразил, что, конечно, на полное доказательство шансов нет, но... Э, Могу начать и тогда э, в следующий раз продолжу. Не знаю, или могу остановиться и в следующий раз начать и доказать, чтобы не разбивать доказательства. Я по шагам пытаюсь. Ну, по шагам, да. Ну, хорошо. Давай. Так и сделаю. Первый шаг – доказательства. Мы хотим доказать, что какая-то композиция функторов в ЕМУК изоморфна какому-то там другому функту. Но как устроена э, композиция функторов Ульяма Кари, мы знаем. Э, у нас была формула, вот мы хотим получить отображение из производной категории А в производную категорию А. Для этого у нас должно быть ядро в производной категории А помножить на А. Но э, э, что вот есть такое произведение А помножить на А двойственное, затем еще раз на А. Да, и мы будем доказывать какое-то одно из этих равенств, вот это вот равенство, которое идет из А в А. Э, э, производство категории А в производство категории А. Потому что другое равно такое же. Получается благодаря симметричности расслабления по анкаре. Вот. Э, э, вот. Шаг первый. Говорим, что ядро ПРИМК для композиции вот это вот. Э, там вот э, композиция ФИИ от П. Э, это... Ну вот, э, если вот это назвать P1, вот это назвать P3, там P1,3, и, соответственно, всякие P1,2, P2 э, тоже существуют. Э, ну, э, у нас было описание ядра композиции, утверждается, что это ядро можно списать как P1,3 P1,2 
как бы, образ от чего-то на втором произведении, а именно от и 1 2 со звездочкой от P, это называется и 2 3 со звездочкой от P. Где P1,2 это проекция на А, а с крышкой, а P2,3 это проекция на А с крышкой А. То есть, ну, если угодно, давайте тут напишу там. Да, это, наверное, лучше. Ну, в общем, понятное дело, имеется в виду ровно тоже расслабление. Вот. Ну, это даже, даже, наверное, не шаг, а так сказать, вспоминаем, что у нас было такое утверждение. Вот, поэтому, а вот для функтора, который тут написан, вот этот вот pullback относительно операции умножения на минус 1, мы тоже знаем, как может быть устроено ядро фургема кай. Да. И со звездочкой А вдвиг на минус G э, нужно э, взять ядро фургема Кай, э, взять в качестве ядра э, график это Йоты, ну потому что pullback, как мы знаем, это э, проблема фургема Кай относительно графика. Э, вот это же тоже как композиция, да, должна быть. Ну да, композиция, но поскольку тут сдвиг на минус g, надо просто взять вот этот график, ну, структурный путек этого графика, если так не ну, лучше, да, структурный путек этого графика и сдвинуть на минус g. А то есть это так работает, то есть курьемука двигает. Поскольку в определении курьемука все функции триангулированные, там производный пульпай, производный прямой образ, производное произведение, то они коммутируются с двигом триангулированной категории такое свойство производных функторов, ну и вообще свойство функторов между тренгулированными категориями. Вот. Поэтому э, для доказательства теоремы достаточно доказать, что вот эти два объекта одинаковые. Ну, э, как это вообще можно делать? Э, э, хочу сказать? А может и... Да. Э, вот. Теперь шаг второй. Э, как вообще понимать то, что вот, вот это вот первый, первый объект, где мы два раза воспользовались э, расслоением под корабль? Когда я сделаю шаг второй, на этом закончу. Шаг два, что вот для вот этого тендерного произведения, которое тут есть, во-первых, заметим, что поскольку P это линейное расслоение, то все эти производные обратные образы, это производные тендерные произведения, они на самом деле обычные. То есть вот тут просто написано какое-то линейное расслоение на вот этом тройном произведении. Вот. А шаг второй, такое утверждение, что P... 1, 2 со звездочкой от P, и 2, 3 со звездочкой от P. Оно изоморфно, как линейное расслоение. Эм, сейчас, как я это обозначаю? M1,3. Э, э, такому пулбеку относительно отображения M1,3, я сейчас скажу, что это, от просто расслоения Панкаре, где э, M1,3 – это такое отображение из тройного произведения в A умножить на A с крышкой, который задается как бы, ну, x, y, z э, переходит в x плюс z, 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 x. То есть мы э, по вот этим двум координатам, где у нас написано а, мы складываем. А тут, где у нас точка из а с крышкой, там мы что было, то и пишем. Э, то есть, ну вот. Э, 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 вот. Ну, э, э, почему это так? Это э, есть такое очень важное утверждение э, в теории объектов многообразия и не только, но называется теорема Апыда. Э, что если есть произведение э, трех э, проективных многообразий, тут даже не важно гласность, насколько я понимаю, э, то э, и э, есть двойное расстояние L и L штрих. И для L и F3 э, изоморфные их ограничения на три грани куба. А именно на э, x помножить на y помножить на какую-нибудь точку, x помножить на какую-нибудь точку на z и x помножить на y. Там достаточно буквально одну точку 
Да, достаточно для любого выбора точки x, точки y, точка z, если э, э, да, э, есть какая-то точка тут, какая-то точка тут и какая-то точка тут. То есть, да, если для какого-то выбора этих трех точек два линейных расслания изоморфны в ограничениях на эти три подпространства, то э, L изоморф на X на X изоморф на Y. Да. Вот. Ну, э, доказывать я не буду. Это утверждение про классическое утверждение из алгебрической геометрии. Э, ну, в целом оно, э, во-первых, э, видно, что условия про изморфизм для длинных расстояний можно рассмотреть L тензор на двойственное как штрих. И тогда доказывает, что если одно линейное расстояние тривиально на всех трех таких э, многообразиях, то оно вообще тривиально. Ну, можно свести к такому утверждению. А, и это как так изучается с помощью прямых, прямых образов, не производных, а вот обычных прямых образов для линейных расстояний. Э, и можно все доказать. Я не буду, но, в общем, что я хочу сказать, что вот нам тут, мы тут утверждаем, что на а, вот этом интернет произведении два линейных расстояния изоморфны. Ну, достаточно все время доказать, доказать, что эти два, эти две формулы задают одно и то же на, скажем, а помножить а с крышкой, помножить на 0, а помножить на 0, помножить на а с крышкой. Ой, извините, на А и э, 0 умножить на А с крышкой умножить на А. И, в общем, э, ну, давайте я объясню, например, что происходит вот тут. Э, ну, что тут э, написано? Когда мы берем э, э, вот это pullback относительно проекции на две последние координаты от P, то э, мы смотрим на то, как линейное расстояние э, по Анкаре ведет себя на вот этом кусочке произведения. На А с крышкой помножить на Нулевой элемент Ну, P2, 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 P2. А, Но а, по определению расстояния фон Каре это должно быть тривиальное расстояние. Да. А, поэтому вот, вот эта штука, она тривиальным образом ограничивается на это многообразие. А вот это ограничивается как P1,2. А тут написано, ну, что надо сделать. Надо взять отображение из вот этого в А помножить на А с крышкой, который к каждому элементу здесь прибавляет вот это. А поскольку это 0, то это просто на отображение, и тоже получаем P. Значит, на э, два линейных расстояния, которые я тут написал, на этом кусочке и замор. Ну, э, то же самое для последнего, это автологически. И можно проверить, что э, тоже используя свойства расстояния по Анкаре, что оно вот на среднем тоже верно. Вот. Э, поэтому у нас получилось другое описание для вот того, что тут написано в скобках. Для вот, да, извините, это, конечно, да, должно быть. Если уж мы пишем тау, то оно тут должно стоять. Но, в общем, оно не играет сейчас на роли. Вот. На этом мы как бы упростили вот описание вот этого тетра по гемокаре, который у нас получился на первом шаге. А дальнейшее я уже не успеваю рассказать, поэтому я тут закончу, а в следующий раз продолжу. И я напомню, конечно, что происходило. Вот. Спасибо за внимание. Могу ответить на вопрос? Можно, да. Какая у нас есть идеология? Вот если хорошо мы знаем ядро и находим к ним наоборот, как мы по пункту находим ядро? Ну, в целом, если наш функтор как-то получается композициями из каких-то функторов, про которые мы уже знаем ядра, то вот у нас есть вот эта вот формула для композиции для образования по нему и которая нам дает ядро. Да, это... Ну и на самом деле почти всегда функторы, которые нас интересуют, они получаются какими-то комбинациями таких вот классических геометрических функторов, типа прямого образа, обратного образа. То есть, ага. На практике, если у нас формулировки теоремы не дано, пусть те в произвольный функтор, то, как правило, любой функтор, который возникает, получается вот такими композициями. Иногда это сложно описать, потому что ну вот, формула для композиции, она, конечно, не существует, но там надо уметь читать прямой, производный прямой образ для каких-то сложных объектов. Иногда такое описание неудобоваримо, и надо вот как-то придумать альтернативный просто прямой ответ на то, как вы ядро. И, и люди тогда ну, вот как-то это зачерят. Нет, ну, мы немного затронули этот вопрос, когда говорили о гигантных учебках. 
Ну да, я тебе говорю, ну что тут есть, что тут алгебраист. У нас есть, ну как безумие, что-то от пределов, да? Ну, производные функции от пределов бывают, но это как бы не геометрически. Не, не ну, э, ну просто, э, чтобы был производный функции от предела, нам надо рассматривать категории там, не пучков на многообразие, а там, не знаю, систем, пучков, э, прям реализованных какими-то вот этими бесконечными упорядоченными множествами. Это э, интересный объект, люди это изучают, но, э, но мы этого избежим. Для такого надо придумать альтернативное определение, что такое при МК, и тоже, чтобы была система ядер. Там, а, то есть, угу. общем, это все бывает. И это... Вот э, как-то что происходит в мире транглированных категорий, э, я не поручусь. Там много всего плохого, но вот если работать там, с даже категориями или бесконечными категориями, то там просто все всегда верно, все, э, что ты хочешь. Там, для, даже для вот этих... Э, систем по категории тоже там любые адекватные функции будут по нему да а я еще хотел спросить а вот не следует ли из той теоремы то что если у нас там вот есть даже функция да тогда ну тогда это тогда когда он функция по нему да да вот ну вот если взять какую-нибудь ангулированную категорию вообще там есть, ну, можно просто есть эквивалентность ее с самой собой, ну, тождественная эквивалентность. Да. Вот. А, и получается, что эта тождественная эквивалентность задает какой-то даже-функтор. Нет, ну это если бы, чтобы сказать слово даже-функтор, надо задать даже структуру. То есть надо задать даже Да, если есть поднятие даже структуры, то тождественный функтор представляет, так сказать, щедро в ЕВК в этом обобщенном смысле. То есть как бы это не говорит то, что там типа у нас у любой трансмерной категории. Нет, нет, это э, теорема в духе, если вы работаете в даже мире полностью, то там все работает. А как, как в него попасть, это нужны другие цели.